Holy Communion. What is the importance of Holy Communion that we take? So the first thing I would like to keep in front of you all, let us all open the Gospel of Matthew, chapter 26, verse 28. Matthi Rachi Susamacha, Chapiska at Thais Ham Padhini. उसमें हम एक सुंदर सा वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि आखिर महत्व क्या महत्व है क्या इम्पोर्टेंस है क्या जरूरत है हमें ये है रोटी तोड़ने की और ये हमें करने की क्या जरूरत है मैं चाहूँगी कि कोई बुलंद आवाज में इसे पढ़े क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों को क्षमा के नियमित बहाया जाता है Matthew 26 verse 28 it says that for this is my blood of the new covenant which is shed for many for the remission of sins my dear friends the first thing which we are going to learn now is that why do we break the bread why do we take this holy communion my dear elders we take this holy communion for the covenant of God, for the remembrance of the death of Christ, we take this Holy Communion. For Christ, before he was getting arrested, he said to one of them, I mean, he said to the disciples that one of you will betray me. And when the person said, Rabbi, is it me? God says that you have known this. And then he took the bread, he broke it, and he said that this is my body, which is going to be broken, which is going to be break down for you people, for your sins, for your punishments. And he took a cup and there was the grape juice, we can say, extract of grape, not the alcohol. You all know this, my elders. I mean to say that he took this and he said that this is my blood shed for all of you. My dear friends, we take this Holy Communion, we break the bread in the remembrance of Christ's death, for the remembrance of Christ's death, for a new covenant we do this mere priye bade log mere priye buzurg log mere kehne ka tatpary hai mere kehne ka matlab ye hai ki hum ye jo roti todte hain iska mahatv ye hai ki yeshu masi jis raat vah pakdaye jane wala tha pakdaye jane se pehle usne un chelo un 12 chelo se kaha ki tum me se ek mujhe pakdwa dega aur fir unme se ek ne poocha ki rabbi kya ye main hu तो परमेश्वर ने यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम ये जान चुके हो और फिर उसने एक रोटी ली और उसको तोड़ा और ये कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए टूटा जाएगा जो तुम्हारे लिए कष्ट को भोगेगा जो उन कोड़ों को खाएगा क्रूस पर बलिदान हो जाएगा और तुम सब के और हम सब के और आप सभी के पापों को क्षमा करेगा और उसने बयारी के पीछे एक कटोरा लिया और कहा कि इसके अंदर ये जो रस है उनका रस यह है मेरा लहू है जो आप सभी के लिए बहाया गया है जो आप सभी के लिए बहाया जाएगा और जब कभी ये तुम खाओ इसको यह याद रखो जब कभी तुम ये प्रभु भोज लेते हो वेन यू एक्सेप्ट दिस होली कम्यूनियन आपको ये याद रखना है कि यह एक नए बादशाह के महत्व को this tells the importance of the new covenant which God has kept. So what is the covenant? The covenant is the covenant of the covenant. In the world, 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 in दे दिए थे अपने प्राण को परमेश्वर यानी पिता के हाथ में सौंप दिया था और कहा ये खत्म हुआ तब मंदिर का पर्दा फट गया था यानी मंदिर का मंदिर का पर्दा बीच में से दो भाग हो चुका था यह दिखलाने के लिए यह बताने के लिए कि अब वह जो मेमना जिसको बलि होना था वह हो चुका है हम सब के गुनाह माफ हो चुके हैं हम सब को एक नई जिंदगी प्राप्त हो चुकी है और अब इंसान और परमेश्वर के बीच में कोई भी क्या कहते हैं वह अदरार नहीं रहेगी अब कोई बीच में वह पर्दा नहीं रहेगा जो आपको और हमें परमेश्वर से अलग कर देगा जो आपको और हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग करेगा माइ डियर एल्डर्स एज वी ऑल नो दैट इन होली बाइबल एंड द क्रूस फिक्शन व्हेन जीसस गेव हिज लाइफ टू द इन द हैंड्स ऑफ द फादर एट दैट मोमेंट ही सेड 
it is done. It is finished. Now I give up my spirit into your hands, O oh Father. At that moment when he gave up his life, his soul, his breath, his ending spirit, what happened? The curtain of the holy temple, it was torn, it was teared in two pieces just to show that now there is nothing in midst of the God and in midst of the humans. Which means that God has shown, He has shown the love of Christ for you in me. My dear elders, my dear friends, I would like to thank you for listening. So, the first thing which we learn now is that it is a new covenant for you in me. What is the importance of breaking the bread? What is the importance of this Holy Communion? It is the New covenant, the importance of the new covenant. यह एक नए इबादत के महत्व को बताता है, ये रोटी का तोड़ना, यह एक महत्व को यानी एक नई इबादत को बताता है। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम दूसरी बात की ओर जाएंगे। मैं आपके सामने मध्य रचित सुसमचर 26 का 28 हम दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ेंगे लोगों के लिए। My dear friends, let us all open the same book, uh, Gospel of Matthew, chapter 26, verse 28. A beautiful thing again, it is written over here. क्योंकि यह वाचा का पूरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए क्षमा के नियमित वहा बहाया जाता है हालेलुया नाउ व्हाट इट सेज द सेकंड थिंग द सेकंड इंपॉर्टेंस व्हाई डू वी टेक दिस होली कम्युनिटी यह है एक दूसरी बात है कि हम ये जो रोटी तोड़ते हैं इसका महत्व क्या है मेरे प्रिय बुजुर्ग और बड़े लोग मेरे प्रिय मित्रों मेरे कहने का मतलब ये है कि पापा पापों की क्षमा को दिखाता है यह जो रोटी का तोड़ना है यह जो हम प्रभु भोज स्वीकार करते हैं यह जो हम करते हैं यह पापों की क्षमा को दिखलाता है कि अब यह जो खून है यह हम सब के लिए है यह आपके लिए यह आपके लिए हो चाहे यह हम सब के लिए है क्यों ना हो और आप सब दर्शकों के लिए ही क्यों ना हो यह हम सब के लिए बहाया गया है और अब वह मेमना बलिदान हो चुका है अब हमें किसी मेमने को चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना हमें किसी की हत्या करने की जरूरत है क्योंकि अब हमारे जो पाप है वह सब गुनाह वे सब सिंस वे सब अपराध वह मिट चुके हैं हम सब को पापों की क्षमा मिल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स द सेकंड थिंग व्हाई डू वी टेक दिस होली कम्युनियन वी टेक दिस होली कम्युनियन इन द रिमेंबरेंस ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड फॉर द रीमिशंस ऑफ द सिंस द वर्ड रीमिशंस ओवर हियर टेक्स द फॉरगिवनेस ऑफ द सिंस एट इज एज इट इज रिटन द डेथ द ब्लड इज शेड फॉर द रीमिशंस ऑफ द क्राइस्ट व्हिच मींस now the lamb which was already prophesied in the book of Isaiah, in the book of Psalms, in book of and uh, in all the other prophets' books and everything, it has already been prophesied that there would be a lamb which would be sacrificed for you and me. And now we need not to give up to any of the lamb or any of we need not to kill somebody or we need not to sacrifice or we need not to burn somebody to give it as a sacrifice that will forgive us, since my dear friends. God, Jesus Himself is crucified Himself for you and me for our sins to be forgiven. He shed His holy blood on the cross, on the cruci, on that cross, on that holy cross for you and me. Even though the cross depicts the curse, so He took away the curse from me. तो मेरे प्रिय मित्रों मेरे प्रिय बुजुर्ग और बड़े लोग मैं आपको अब हम तीसरी बात की ओर जाएंगे कि हम यह रोटी क्यों तोड़ते हैं और क्या हां महत्व है इस रोटी को तोड़ने का मैं आप सभी के सामने पहला कुरंतियों की पत्री 11 का 26 पढ़ेंगे मारिया एल्डर्स आई वुड लाइक यू ऑल टू ओपन योर बाइबल्स इफ यू हैव इट आई होप दैट यू हैविंग इट फर्स्ट कुरंतियंस चैप्टर 11 वर्स 26 क्योंकि जब कभी तुम यहाँ रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 26 फॉर एस ऑफ़न यू एस यू ईट दिस ब्रेड एंड ड्रिंक दिस कप यू प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ टिल ही कम्स यू डू नॉट प्रोक्लेम द अल्कोहलिक वाइन you do not proclaim the meat which the rumors, the rumor people, the haters, they say that now you are given this meat, that now your religion will be changed. Now you people have to go uh, to the church to change your religion, my dear friends. Not all these 
what we say rumor is not all these are false depictions or not all these are false things but what why do we take this to proclaim the death of Christ to in the in remembrance in the method that Christ has said that Christ has done in midst of the uh, disciples and in midst of you and me my dear friends let us all once again read first corinthians chapter 11 verse 26 over here it says that for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes, till he arrives back the way he promised, the way he said that I'm going to come back to take you back to the heaven. In the same way, he says that until I'm going to come back, till the day I will come back, uh, you have to do this in remembrance of me, in the remembrance of my death, in remembrance that I was beaten, that I was suffering suffering for you that I took away your punishment I took away your burden on myself even you can count my bones for your own sins now I am dead you need not you need not to die now you need not to get the punishment for I am already dead and I'm rising again on the third day and I'm going to come back on that very day the kingdom of God will be you will be the inheritance of it कहने का मतलब यह है कि प्रभु की मृत्यु का प्रचार करती है पहला कुरंतियो 11 का 26 के अनुसार हमने जो पढ़ा यह रोटी का तोड़ना इसका जो महत्व है यह प्रभु की मृत्यु का प्रचार करती है क्या करती है यह मृत्यु का प्रचार करती है जी हां मेरे कहने का मतलब मृत्यु का प्रचार करती है यह नहीं कि चर्च में आने के बाद जी हां दारू दिया जाता है जी हां गाय का खून दिया जाता है नहीं गाय का मांस दिया जाता है एक मशीन के अंदर डालकर आपका रिलीजन आपका धर्म आपका जाति आपका मजहब बदल दिया जाता है ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर को मानने की बात है इससे आपका कोई रंग रूप भेद भाव या फिर आपका कोई मजहब नहीं बदलता आप जैसे हैं वैसे रहते हैं बस यह है कि आपकी पापों की क्षमा जो आपके लिए एक मृत्यु का दंड था वह आपसे छीन लिया जाता है वह मसीह स्वयं अपने ऊपर ले लिया ले लेता है जो पनिशमेंट जो सजा जो सजा हम हम लोगों को भुगतनी थी वह सजा वो अपने ऊपर ले लेता है वह कोड़ों की मार वह हड्डियों का गिनना वह दुख वह सब परेशानियां वो जो हमें झेलनी थी जो आपको और हमें से झेलनी थी वह अपने ऊपर लेकर अपनी मृत्यु का प्रचार इस रोटी के तोड़ने के महत्व के द्वारा बता बताता है मेरे प्रिय मित्रों इससे कोई मजहब या कुछ बदलता नहीं है बस ये बात है कि आपके पापों की क्षमा होती है और आपको एक अनंत जीवन प्राप्त होता है इससे ये होता है कि अब आपको किसी और बालाजी या फिर अब आपको किसी और जगह पर जाकर ये नहीं करना कि अब हमें कुछ और करना पड़ेगा मेरे प्रिय बुजुर्ग लोगों कि नाउ यू नीड नॉट गो टू एनी ऑफ द पिलग्रिमेजेस टू गिव थिंग्स एंड ऑल द थिंग द आस्किंग ऑफ फॉरगिवनेस इट मींस दैट यू गॉट द फॉरगिवनेस accepting jesus it means that you got the forgiveness it doesn't mean that now you and me uh, we will get to the punishment back so the fourth thing which we are going to learn main aap sabhi ke samne chauthi baat jo hai wo main aapke samne rakhna chahungi pehla corinthians 11 ka 24 aur 25 hum padhenge humne teesri baat mein yeh padha ki yeh jo roti ka todne ka jo mahatv hai yeh parmeshwar ki mrityu ko दर्शाता है मृत्यु की प्रचार करता है इट प्रीचेस अबाउट द डेथ ऑफ क्राइस्ट टिल ही अराइव्स बैक टिल ही अराइव्स टू टेक यू एंड मी सो लेट अस ऑल रीड इट आइए हम सब पढ़े उसे और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए वही किया करो इसी रीति से उसने बीमारी के पीछे व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो नाउ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 24 एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स ही ब्रोक इट एंड सेड टेक ईट दिस इज माय बॉडी व्हिच इज which is broken for you do this in remembrance of me in the same manner he also took the cup after the supper 
and saying this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. My dear friends, the importance of breaking the bread, the importance of this Holy Communion is that we do this in remembrance, a remembering method, a remembrance till the Christ arrives back to take you and me. My dear friends, एक स्मरणात एक यादगार विधि है जो आप और हम करते हैं जब कभी आप हम इस कटोरे में से यानी परमेश्वर का यह लहू पीते हैं और यह जो रोटी तोड़ते हैं इसका मतलब यह है कि कोई गास गाय का मांस या फिर नहीं पी रहे हैं इसका कहने का मतलब ये है कि आप और हम उसकी मृत्यु को उसकी मृत्यु के जो दंड उसने सहा उसको आप और हम स्मरण कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स यू एंड मी इट मीन्स आई यू एंड मी आर रिमेंबरिंग दिस मेथड सो दी फिफ्थ थिंग आई वुड लाइक टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट कुरंतियो चैप्टर टेन वर्स सिक्सटीन पहला कुरंतियो पहले कुरंतियो की पत्री दस का सोलह हम लोग पढ़ेंगे पांचवी बात हम जिसकी तरफ जा रहे हैं मुझे आशा है कि आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और यदि मेरी किसी भी बात से आप लोगों को दिक्कत परेशानी है तो मैं माफी चाहूंगी वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसिया के लहू की सहभागिता नहीं वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसिया की देह की सहभागिता नहीं एक और बार हम चाहेंगे कि पढ़े से वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या वह मसीहा का लहू की सहभागिता नहीं वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसीहा की देह की सहभागिता नहीं First Corinthians chapter 10 uh, verse 16 it says the cup of blessing which we bless is it not the communion of the blood of Christ the bread which we break is it not the communion of the body of Christ is it not the communion of body of Christ this blood it is the Jesus blood now the juice now the extract of the grape or the water which is prayed or given in the holy communion it is the blood of christ it is not an alcohol or the wine which we i mean you people or any other people say that so the fifth thing why do we break this bread the importance of it it means that it is the communion of the blood of christ it is a blessing cup in which you and me drink it means iska kehne ka matlab ye hai ki ye hai uske lahu ka sahbhagita है यानी कि रोटी तोड़ने का महत्व यानी यह रोटी जो हम तोड़ रहे हैं ये जो हम खा रहे हैं यानी मसीह के दहे को हम खा रहे हैं यानी उस जो अंगूर के रस को हम पी रहे हैं ये मसीह का जो लहू है मसीह का प्लाड क्राइस्ट प्लाड यह है उसके लहू का सहभागिता है मेरे प्रिय मित्रों मेरे प्रिय बुजुर्ग और बड़े लोग मुझे लगता है कि आप सब समझ रहे हैं आई होप दैट यू अंडरस्टैंड तो आइए हम सब छठी बात की ओर जाते हैं पहला कुरंतियो दस का सत्रह हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुरंतियो चैप्टर टेन वर सेवेंटीन वी विल रीड दिस सिक्स थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न दैट वॉट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग दिस ब्रेड वॉट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग दिस होली कम्युनियन यस इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं हाल For we, though many, are one bread and one body. For we all partake of that one bread. Remember, do you remember that we all are the body, one body of Christ? We all are the parts of Christ, and Christ is the head of that. Let us all read it again. For we, though many, are one bread and one body. For we all partake of that one bread. एक रोटी जो है एक शरीर को बताता है वह शरीर वह उस मसीहा का शरीर है वह वो शरीर है जिस शरीर के अंदर जब उसने दुख सहा जब उसके ऊपर कोड़े मारे गए तब हम उसकी हड्डियों को किन सकते थे यह वह शरीर है यह वह शरीर है जिसके स्मरण में हम यह रोटी को तोड़ते हैं और इसे खाते हैं यह याद रखते हैं कि हाँ मसीहा ने हमारे लिए वह दुख उठाया यस दीज Got the suffering. We remember this again. That yes, Christ was beaten. 
beaten, was suffered, got the pain for you and me, and took away all our punishments. So, जो छठ की बात हमने जो सीखी कि ये जो रोटी तोड़ने का जो महत्व है, ये है एक जो रोटी है, यानी हमने जो तोड़ रहे हैं, ये मसीह के शरीर को बताया जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, my dear elders, what I mean to say that the bread tells us about the body of Christ, which means whatever we breaking, it is the body of Christ. My dear elders, the seventh, uh, the last one but not the least, one which we are going to read now is 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Pahali Corinthians ki patri 11 ka 26 hum padhenge ek sundar vachan haan pe likha gaya hai. Let us all read it. Because jab kabhi tum yaha roti khate aur isse is katore mein se pite ho, to prabhu ki mrityu ko jab tak wah na aaye prachar karte raho. Hallelujah. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death, Christ's death, till he comes back. The seventh thing, why do we break this bread? What is the importance? What do we mean by taking this Holy Communion? It means this should be done till in the remembrance and till the arrival of Christ. Do you be, do be, I mean, Mere kehne ka matlab, Mere priye, Bade log, Mere priye, Tazurbe, Dhare log, Iska matlab, Ise prabhu ke aane, तक मनाया जाना है मसीह के आने तक मनाया जाना है यानी एक बार मनाकर फिर भूल नहीं जाना कि मसीह मर गया था अब तो वो जी उठा है अब हमें होली कम्युनियन यानी अब हमें प्रभु खोज लेने की क्या जरूरत है अब हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है अब हम लेंगे क्या फायदा पैसे खर्च होंगे क्या फायदा लोग बदनाम करेंगे क्या फायदा इसको याद कर कर इससे कोई बात नहीं है यहां साफ-साफ लिखा गया है और स्वयं परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहता है कि यह परमेश्वर के दूर मतलब आने तक मनाया जाना चाहिए दिस शुड बी डन टिल द अराइवल ऑफ क्राइस्ट आई मीन टू से माय डियर एल्डर्स दैट इट शुड नॉट be done only once at a time not that uh, once we have taken this holy communion now Christ has uh, I mean, risen from the dead on the third day what is the need of taking this is there any need of taking this is there any need of the holy communion no my dear friends I guess we should not take this many people do this uh, do not do this but the Bible itself says that we have to do this in the remembrance of Christ in the arrival of for the arrival of Christ which means we are remembering Remembering that yes, there was a lamb, a meek lamb, a humble lamb who was died for us and now he is rising again. But we are doing, we are remembering his death. That how, oh my dear Jesus, how you were suffering for us. And today we many times still are departing for you. We have to think about it. So anyway, that's another topic. Well, we should, it should be done till the arrival of Christ. Isse Prabhu ke aane tak मनाया जाना चाहिए यह निवारे है याद रखिए मेरे प्रिय बड़े और बुजुर्ग लोगों जिस प्रकार हमारे पिताश्री एक बात कहते हैं हमारे बिशप जी एक बात कहते हैं हम इस बात को वह इस बात को कहते हैं कि यदि यह बात कोई संत पौलुस या संत पत्रस या फिर संत याकूब या फिर कोई और व्यक्ति इस बात को कहते तो हम कुछ सोच भी सकते थे कि हां उन्होंने कुछ सोचकर कहा है हालांकि पौलुस संत पौलुस की भाषाएं काफी अच्छी होती हैं हम सब के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं और उसी प्रकार यदि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कुछ माने चाहे ना माने लेकिन इन बातों को जरूर मानना है हालांकि बाद में हर एक शब्द उस मसीह के द्वारा ही लिखी गई है उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसी होवा के द्वारा लिखी गई है व्हाट आई मीन टू से माय डियर एल्डर्स वी शुड डू दिस एंड इन द रिमेंबरेंस इन द रिमेंबरेंस ऑफ क्राइस्ट अराइवल इन द रिमेंबरेंस ऑफ क्राइस्ट डेथ एंड प्रीच द गॉस्पल टू प्रीच द गॉस्पल दैट यस फॉर your sins, for your punishment, for your burden, for your suffering. There was a one person who died for you and us, who rose up again on third day.
Sunday and he says to you that I will arrive back and one day I will take you back to the heaven, a beautiful place where I have uh, made the house for you and me to keep over there. Now you need not uh, take all these, um, what do we say, troubles. Now you need not to be in tribulation again at the day, the time, the day when I will take you back to the heaven. Iska kehne ka matlab ye hai ki hum ye jo roti todte hain, iska mahatv, iska matlab ye hai ki hum ise परमेश्वर के यानी उस मसीह के मृत्यु को याद करते हैं उस मसीह के मृत्यु को याद करते हैं और उसके आगमन तक यह करते रहते हैं क्योंकि हम इसको याद करते रहते हैं और जब तक हम यह करते हैं हमें उसके नाम को स्मरण करना है उसकी मृत्यु को स्मरण करना है और लोगों तक यह सुसमाचार बताना है कि हां आपके लिए हम सब के लिए आपके लिए आपके लिए हम सब के लिए एक वह मेहमान था वह एक दयालु व्यक्ति था वह एक महान परमेश्वर था जिसने अपनी महिमा को अपने तेजस को स्वर्ग में ही धरकर स्वर्ग में ही छोड़कर इंसान के रूप में कंप्लीटली लाइक ह्यूमन इंसान बनकर धरती पर आया और कहा कि अब मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए अब मैं आपके गुनाहों के लिए मरता हूं अब तुम्हें किसी मेमने को चढ़ाने की जरूरत नहीं है जो गुनाह जो अपराध उसकी जो दंड उसका जो शिक्षा था जो आपको और हमें मिलनी थी वह उसने अपने ऊपर ले ली और कहा कि अब तुम इस गुनाहों से अब तुम इस सजा से मुक्त हो अब मैं जब वापस आऊंगा तब तक इस कार्य को करते रहो तब तक इसे याद करते रहो तब तक इसका प्रचार लोगों तक करते रहो तब तक आत्माए को जीतो और परमेश्वर के भवन में लेकर आओ हालांकि परमेश्वर खुद लेकर आता है हमें भी करना जरूरी है फेथ इन एक्शन बोथ आर नेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स सो दी आई वुड लाइक टू रिकॉल व्हाटएवर वी लर्न मैं चाहती हूं को एक बार और संक्षेप में इस बात को पढ़ ले कि हमने क्या-क्या सीखा आज रोटी तोड़ने का महत्व मती रचित सुसमाचार 26 के 28 के अनुसार यह हम सब के लिए आपके लिए और हमारे लिए एक नई वाचा को बताता है यानी रोटी का तोड़ना मसीह के देह को तोड़ना यानी मसीह के दुख यानी एक नई वाचा को बताता इट टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू कमनेंट माय डियर एल्डर्स नाउ अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28 द सेकंड थिंग मती रचित सुसमाचार 26 के 28 इसके अनुसार हमने जो दूसरी बात सीखी थी रोटी तोड़ने का महत्व द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग द ब्रेड यह पापों की क्षमा को दिखाता है इट शोस डिपिक्स अस एंड रिमाइंड्स अस द फॉरगिवनेस द रिमिशंस ऑफ द सिंस द फॉरगिवनेस ऑफ द सिंस इन इजी लैंग्वेज यह पापों की क्षमा को बताता है अब तीसरी बात अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 26 पहला कोरिंथियों की पत्री 11 का 26 के अनुसार जो तीसरी बात हमने कि वह यह थी रोटी तोड़ने का महत्व यह प्रभु की मृत्यु का प्रचार करता है इट प्रीचेस अबाउट द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट डेथ इट प्रीचेस अबाउट द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट डेथ डेथ दैट uh, 1 Corinthians chapter 11 verse 24 verse 25 according to this the fifth thing what you and me I mean the fourth thing of what you and me have learned यह एक स्मर्नार्थ विधि है मेरे प्रिय मित्रों जो चौथी बात आपने हमने सीखी पहला कोरिंथियों 11 24 और 25 के अनुसार यह एक स्मर्नार्थ विधि है a remembering a holy communion a remembering thing a method which Christ uh, himself did practically in front of the disciples just to show just to tell them that you should remember the death of the death of mine that I've suffered for you now the fifth thing what we learned the importance of breaking the bread first Corinthians chapter 10 verse 16 according to this now it is the Communion of His blood, the Holy Communion of Christ's blood. Five things जो हमने रोटी तोड़ने के महत्व के बारे में हमने सुना पहला कुरंतियों की पत्री 10 के 16 के अनुसार यह उसके लहू के सहबागीता को दिखाता है यानी यह लहू की सहबागीता है। छठवीं बात पहला कुरंतियों की पत्री 10 के 16 के अनुसार हमने जो पढ़ा। The sixth thing what we read according to First Corinthians chapter 10 verse 17. Tells us about the body, the body of Christ. Chatvi baad pahla kurante dus ke satra ke anusar hamne jo pada, ek roti masi ke sharir ko darshata hai, jo toot gaya tha, jiski hardiyo ko ham gin sakte the. 
यह हम सब के लिए किया गया था यानी मसी मसीह का शरीर आपके और हमारे लिए टूटा गया था मैं तोड़ा गया था रोटी यानी मसीह का शरीर है हमने सातवीं बात हमने जो सीखी पहला कुरंतियों की पति ग्यारह का छब्बीस के अनुसार सेवेंथ थिंग वट वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग द ब्रेड फर्स्ट कुरंतियस चैप्टर इलेवन वर्स ट्वेंटी सिक्स इसे प्रभु के आने तक मनाया जाना चाहिए इट शुड बी डन Till the arrival of Christ, we should take, we should accept the Holy Communion, and we should preach the gospel. We should preach them about the death of Christ. मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय बुजुर्ग लोगों, मेरे प्रिय तजुर्बे वाले बड़े लोगों, इसे प्रभु के आने तक मनाया जाना चाहिए और जब कभी हम इसको लेते हैं, हमें उसके नाम का उच्चारण करना है, हमें उसके नाम का, उसकी मृत्यु का प्रचार करना है कि हाँ वह मरा था। तीसरे दिन जी उठा और वह आपके लिए और हमारे लिए वापस जरूर आएगा और आने वाला है अंत निकट है यह नहीं कि अंत कल ही है अंत निकट है उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स दी किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड इट इज कमिंग सून गॉड इज गोना अराइव सून ऑन दैट क्लाउज एंड यू एंड मी विल बी टेकन अप टू द ग्लोरियस हेवन नॉट टुमारो बट Someday, soon, really soon, God is going to come, and we have to be ready for that. For if we are not ready, we will be out of the hall. I mean, what you? I mean, I guess what? I hope that you're getting my point. So we learned the topic today, the importance of breaking the bread. आज हमने रोटी तोड़ने के महत्व के बारे में हमने सुना. मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब इस वचनों के द्वारा आप सब आशीषित हैं। I hope that you and everybody are blessed through these words. Today we learned about breaking the bread, the importance of it. रोटी तोड़ने के महत्व के